वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मास्टर मेथड एज वेल एज द ड्रॉबैक्स ऑफ मास्टर मेथड दैट इज वॉट काइंड ऑफ रेफरेंसेज आर नॉट सॉल्व यूजिंग मास्टर मेथड एज द फॉर्म ऑफ द मास्टर मेथड इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन so first we conclude after viewing this form we can say that tn is equal to tn minus 1 plus n or either 1 n square whatever these type of recurrences will not be solved because our first prerequisite is that there should be some b which i have already said that a should be greater than equal to 1 and b should be greater than 1 so abhi tak agar main dekhu to main is form ke basis pe aapko ye bata pa raha hu ki is tarah ke recurrences master method se solve nahi honge ye to pehli cheez jo maine aapko shuru mein hi ek drawback aapko bata di ab पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा उन एग्जाम्पल्स के साथ ही आपको रिलेट करूंगा कि किस तरह के रेफरेंसेस मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते हैं क्यों नहीं हो पाते हैं कहा रेगुलरिटी कंडीशन फेल करती है उसकी जरूरत क्यों थी के स्त्री में इन सारी बातों को मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा अब यह जानने के बाद मैंने यह समराइज फॉर्म में लिख लिया कि जो मेरा केस वन था वो सिर्फ ये था कि एन लॉग बी ए ग्रेटर देन एफ एन है तो हमारा आंसर जो होता था वो होता था थीटा ऑफ एन लॉग बी ए दूसरे में एन लॉग बी ए इक्वल टू एफ एन है तो डायरेक्ट हम कहते थे भाई थीटा ऑफ एन लॉग बी ए मल्टीप्लाई कर दो इसे लॉग एन से जब दोनों इक्वल है तीसरा जब एन लॉग बी ए लेस देन एफ एन होता दीज आर द थ्री प्रोबेबल केसेस फ्रॉम दैट फॉर्म ये होता देन थीटा इज इक्वल टू एफ एन अब सीधा हम समझ पा रहे हैं भाई अगर इस पार्ट को कंप्यूट करने में मशीन ज्यादा टाइम ले रही है इसके कंपेरेटिव तो बट ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी इस पार्ट को कंप्यूट करने में ज्यादा टाइम ले रही है मशीन तो बट ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्सिटी एफ एन होगी दैट इज केस थर्ड अगर ये दोनों इक्वल हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद लॉग एन दीज आर द समराइज वन नाउ एज पर केस वन लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल First we have discussed about टी एन इज इक्वल टू फोर टी एन बाई टू प्लस एन नाउ वट वी डायरेक्टली थिंक ऑफ दिस दिस इज एन लॉक बी ए नाउ फोर टी एन बाई टू इज एन स्क्वायर एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन देन थीटा ऑफ एन स्क्वायर नाउ दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच टू राइट दिस इफ एन अदर रेफरेंस टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस वन नाउ वॉट इज दिस दिस इज एन This is one. This n is greater than one. So, but obvious theta is n. If we take an another example, the t n is equal to h t n by two plus n square. Now, what is this? This is n cube. N cube greater than n square. Therefore, theta is n cube. Now. If we think about this example, this example, and this example, what exactly is happening? This part, this part, and this part is greater than this, this, and this part. Now, whatever the type of recurrence, we have to observe that if n log b is greater than f n, if n log b is greater than f n, we can simply compute this. There can be other other examples as well. That t n is equal to sixteen t n by four. Plus n. Now, what is 16 t n by 4? This is n log 4 of 16. Now, what exactly is this? This is n square. This n square is greater than n. Therefore, this is theta of 
एनस्क्वायर दिस इज द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ केस वन जिससे मैं ये बता पा रहा हूं कि वट वी आर वर्किंग दिस पार्ट इज ग्रेटर दिस पार्ट इज ग्रेटर एंड दिस पार्ट इज ग्रेटर दैट इज ए टी एन बाई बी फ्रॉम विच वी हैव कंप्यूटेड एज ऑफ बी ए इज ग्रेटर देन एफ एन नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ केस टू Now, case two examples. That is, T n is equal to two T n by two plus n. What happens here? This two T n by two will return n. This f n is n. Then n is equal to n. This is case two. Therefore, we simply write it as n dot log n. There can be other examples as well. If we think of this as If we change this as 4t n by 2, and this is n square. This 4t n by 2 will return n square. This is n square. Then n square log n will be the complexity. If we thought about this as 8t n by 2, and this is n cube, then we can simply thought it as theta of n cube dot log n. Now these are some of the variants which we directly relate. That this part is equal to this part. That is 2t n by 2 plus n, 4t n by 2 plus n square, 8t n by 2 plus n cube, 16t n by 4 plus n 4. Then we can simply relate this, and we can say that n log b a multiplied by log n will be the complexity as per case two. Now, few examples of case three as well. That is case three. That is, T n is equal to two T n by two plus n square. Now, what we observe here, this is n. If we compute with n log b a, n log two of two is what? This part is one, so is equal to n to power one. This is n. Now, this n is less than n square, so we can say that n square will be the complexity as per case number third. Now, if we change. Or if we introduce next rule as t n is equal to four t n by two plus n cube, what we directly say this part is n square, this part is n cube. Now this is complexity will be n cube. Now if we say this t n is equal to eight t n by two plus n four, we can directly say that this is n cube, this is n four. Therefore, running time will be n four. these are the sum of the examples as per case third but as of now i have discussed fn as a function which is available in polynomial only that is n n square n cube it can also be a combination of polynomial as well as logarithmic term can be exponential also so now as per our analysis let us take an example Let us think of as this: T n is equal to four t n by two plus n to power n. Now, from here we can easily compute. This is n square. This is n to power n. So, but obvious, this part is greater than this part. After the value of n is greater than two, so we can directly say that the running time will be this. this is also an example of case third now after discussing the example we can come to a conclusion that we have to compare only n log ba with fn if this is greater than fn then n log ba if the both are equal then n log ba into log n if this is less than fn then this is simply fn few examples i have discussed now let us take in another example t of n is equal to 3t n by 4 plus n log n now i am moving towards the drawbacks if we think about this 3t n by 4 plus n log n if we compute n log ba of this this is n log 4 x 3 if we calculate the value of this this value will be n.793 n This is n log b a, and what is f n is n log n. 
वी हैव कैलकुलेटेड एन लॉग बी ए दैट इज एन की पावर ऑफ पॉइंट सेवन नाइन थ्री एंड दिस इज एन लॉग एन वी डायरेक्टली नो दैट दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस नाउ आई कंप्यूट अ फंक्शन कॉल्ड ए रेगुलरिटी कंडीशन ए एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एफ एन दिस इज केस थर्ड एग्जाम्पल This is case third example. After doing this, this part is what? This is a. What is the function f n? F n function is analog n. So how can we write this as n by four log n by four less than equal to c n log n. After solving this, we can directly say that the value of c will be less than One. So regularity condition for this holds. So if we directly write T n is equal to theta of n log n as n log n is greater than this part. Now this is one of the example which I have discussed according to the case third. Now next example is. धीरे धीरे अब इसमें हम इसकी ड्रॉबैक की तरफ मूव कर रहे हैं तो पहली ड्रॉबैक अगर समझे मैंने रेफरेंस लिख दिया मान लो इस तरह से टी एन इज इक्वल टू फोर टी एन बाई फोर प्लस एन लॉग एन अब इस तरह के रेफरेंस में ये वाले पार्ट ने मुझे एन दिया ये वाले पार्ट ने मुझे एन लॉग एन दिया अब मैं कंप्यूट ही क्या कर रहा हूं एन लॉग बी और एफ एन तो सीधी सी बात ये एन ये एन लॉग एन तो कहीं ना कहीं अगर ये एन और ये एन होता तो केस टू होता ये एन है ये एन लॉग है तो केस थर्ड है तो कहीं ना कहीं अभी हम बात कर रहे हैं केस टू और केस थ्री के बीच में बीच में मतलब क्या कि जब मैं इसको और इसको डिवाइड करता हूं मतलब एफ को एन लॉग बी से डिवाइड करूं डिवाइड का मतलब अभी समझाऊंगा तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल टर्म आनी चाहिए अगर पॉलिनोमियल टर्म अवेलेबल है तभी वो मास्टर मेथड से सॉल्व होगा मतलब अगर देखें तो एन लॉग एन वाले पार्ट को जैसे ही आपने एन से डिवाइड करा तो मुझे यहां लॉगरथमिक टर्म मिल गई दैट इज मुझे कुछ पार्ट पॉलिनोमियल का चाहिए जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट करूं तो यह चीज थी एन लॉग एन डिवाइड बाई एन की पावर में पॉइंट सेवन नाइन थ्री जब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ मुझे एन का कुछ फ्रैक्शन पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी वजह से वो रेगुलरिटी कंडीशन को होल्ड करते हुए सिंपली मुझे टी एन इज इक्वल टू एन लॉग एन देगा मतलब मैं यहां से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि केस थर्ड में रेगुलरिटी कंडीशन की क्या इंपॉर्टेंस थी अगर फिर से एक बार और देखें जब ये n है ये n log n है मैं जब n और n log n है जब मैं इन दोनों का रेशियो निकालू या डिवाइड करूं मतलब एफ एन से n log b है या बड़े से छोटे को डिवाइड करना है n log n से n को डिवाइड करा तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल टर्म होनी चाहिए उसके साथ लोग को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ पॉलिनोमियल फैक्टर होना चाहिए तभी आप उसे मास्टर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे अब जैसे यहां पे डायरेक्ट लॉग टर्म मिल गई तो मैंने डायरेक्ट कह दिया भाई इसको इससे करा ये मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं होगा लेकिन जैसे ही मुझे इस वाले पार्ट में कुछ पॉलिनोमियल टर्म मिली पॉलिनोमियल टर्म मिलने के बाद जैसे यहां एन की कुछ छोटी सी वैल्यू आई पॉलिनोमियल टर्म मिलने के बाद मैंने रेगुलरिटी कंडीशन के थ्रू यह देखा कि भाई ये थ्री टी एन वाला जो फंक्शन है इसको अगर मैं एन लॉग एन के साथ रिलेट करूं तो जो सी की वैल्यू है वो हमेशा वन से छोटी आएगी तो ये वाला पार्ट हमेशा इससे बड़ा होगा अगर इसी चीज को मैं ये कह दूं ये फाइव टी एन बाई फोर हो जाए प्लस एन लॉग एन हो जाए तो सीधी सी बात ये वाला रेफरेंस मेरा बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा के स्थार्ड से क्योंकि इसमें रेगुलरिटी कंडीशन फेल हो रही है रेगुलरिटी कंडीशन फेल होने का मतलब यह है कि ये 5t टी एन बाई में ये वैल्यू c की जो देगा वो 1 से ज्यादा देगा 
तो मैं यहां से यह समझ पा रहा हूं इस तरह का रेफरेंस मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं होता क्योंकि मुझे पॉलिनोम टर्म साथ में चाहिए अब मैं ये कह पा रहा हूं जब ये थ्री टी एन बाई फोर है तब सॉल्व हो जाएगा टू टी एन बाई फोर है तब भी सॉल्व होगा और दोनों बार आंसर एन लोग एन आएगा टी एन बाई फोर है प्लस एन लोग एन है तब भी सॉल्व होगा आंसर एन लोग एन आएगा लेकिन फाइव टी एन बाई फोर होते ही रेगुलरिटी कंडीशन की वजह से फेल करेगा सिक्स पे भी फेल करेगा सेवन पे भी फेल करेगा एट पे भी और आप इसे देखेंगे जैसे जैसे आप फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन टी एन बाई फोर पे आएंगे तो कहीं ना कहीं सिक्सटीन टी एन बाई फोर ये एन स्क्वायर देगा और ये एन लॉग एन होगा तो कहीं ना कहीं आप केस थ्री से केस वन की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप ए के साइज को बढ़ाते चलेंगे भाई ए का साइज जब फाइव था रेगुलटरी कंडीशन से फेल हुआ बिल्कुल सिक्स था तब भी फेल होगा सेवन था फिर भी फेल होगा कहीं जाके एट नाइन टेन पे ये दोनों केस टू हो जाएंगे फिर कहीं जाके इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन पे ये वाला पार्ट केस वन हो जाएगा सो so, जो एनालिसिस मैं आपको यहां से कराना चाह रहा हूं एक तो ये कराना चाह रहा हूं कि भाई ये जो क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये मेरा गैप है केस टू एंड केस थ्री के बीच का मतलब ये एन ये एन लॉग एन ये एन और एन होता तो सेम एन और एन लॉग एन है तो मतलब केस टू और केस थ्री के पीछे बात हो रही है दोनों का डिफरेंस निकाला दोनों को डिवाइड करा पॉलिनोम टर्म नहीं आई लॉगरिथमिक टर्म आई मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं होगा ये मेरा केस टू और केस थ्री के गैप में लाई करेगा फिर मैंने कहा भाई थ्री टी एन बाई फोर कैसे होगा टू टी एन बाई फोर कैसे होगा मैंने उन्हें बता दिया डायरेक्ट एन लॉग एन आएगा क्योंकि उसको जब भी आप डिवाइड करोगे तो कुछ यहां पर पॉलिनोम टर्म बच रही होगी अब जैसे जैसे आप इसको 5t करोगे 6t करोगे 7t करोगे 8t करोगे तो आप ये पाओगे कि मेरा केस थर्ड फेल होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू रेगुलरिटी कंडीशन रेगुलरिटी कंडीशन में c की वैल्यू जैसे ही बनते ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी तो केस थर्ड फेल होगा केस थर्ड फेल होगा तो कहीं जाके एट टी एन बाई फोर नाइन टी एन बाई फोर पे ये और ये दोनों टर्म सेम होंगी जैसे ही ये दोनों टर्म सेम होंगी तो केस टू लगना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये सिक्सटीन टी एन बाई फोर पहुंच जाएगा तो ये मेरा क्या नाम है केस वन में कन्वर्ट हो जाएगा ये मैंने आपको बेसिकली क्या बताया एक तो रेगुलरिटी कंडीशन कहां फेल हो रही है दूसरा मैंने आपको ये भी बताया एक एग्जांपल के साथ आपको आपसे सीधा कर ये पूछा जाए कि मुझे एक एग्जांपल बताओ रेफरेंस का इसमें रेगुलरिटी कंडीशन फेल हो रही है वो तो मुझे सीधा सा बताया कि कहां सी की वैल्यू बन से ज्यादा आ रही है दूसरा मैंने आपको यह बताया कि किस तरह के रेफरेंसेस इस फॉर्म में होने के बावजूद भी मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं होते तो मुझे सीधा सा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है एफ एल और एन लॉग बी ए या एन लॉग बी और एफ एन का अगर रेशियो निकाल लू या डिवाइड करूं तो मेरे पास एक पॉलिनोम टर्म आनी चाहिए अभी तो ये रेफरेंस इस तरह से था इसको अगर मैं ये लिख दू फोर टी एन बाई फोर प्लस एन बाई लॉग एन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैप ऑफ केस वन एंड केस टू इफ वी राइट दिस एज दिस then we are talking about the gap of case 1 and case 2 because this part is greater than this some point of time this both the parts are equal this is gap 1 case 2 and case 1 ke beech ke gap ko hum isse bata pa rahe hain to seedhi si baat kya hai ye mera fn hai ye mera n log ba hoga aur seedha sa baat hai fn hai n log ba hai to main kya kar raha hu n log n इंटू एन तो ये एन से एन हो गया होगा वन बाई लॉग एन आ गया होगा तो मेरे पास लॉगरिथमिक टर्म ही बची तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसे तो मैं ये कहूंगा कि अगर केस वन और केस टू के बीच में एक गैप है और केस टू और केस थ्री के बीच में एक गैप है दिस इज एग्जांपल फॉर केस टू केस थ्री गैप दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केस वन केस टू गैप अगर केस टू केस थ्री में इसका और इसका रेशियो निकाल लू और मुझे पोलिनोम टर्म मिलती है तो वो मास्टर मैथ में सॉल्व होंगे लॉगरिथमिक टर्म मिल गई पॉलिनोम टर्म नहीं मिली तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे इसी चीज को मैं यहां पे लाई करूं सेम कंडीशन ये अभी इसी को थ्री टी एन बाई फोर कर दो तो बिल्कुल सॉल्व होगा क्योंकि वहां पर रेगुलरिटी कंडीशन होल्ड होगी जैसे ही फाइव टी एन बाई फोर कर दो तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रेगुलरिटी कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो ये सारे वेरियंट्स हैं बेसिकली अगर समझे तो मास्टर मैथड की तीन ड्रॉबैक है एक वो जहां पर रेगुलरिटी कंडीशन होल्ड ना हो तो हमें समझ में आता है टीएन इजिकल टू फाइव टी एन बाई फोर प्लस एन लोग एक ऐसा सवाल है जिसमें रेगुलरिटी कंडीशन होल्ड नहीं होगी दूसरा जब मेरा गैप केस वन और केस टू के बीच में आ जाए जो कि इस तरह के रेफरेंस से पता चल रहा है और 
जब मेरा गैप केस टू और केस थ्री के बीच में आ जाए जो कि मुझे इस तरह के रेफरेंस से पता चल रहा बाकी जो चीजें हैं आर प्राइमरी फोकस इज दैट कि एफ और एन लॉक बी का हमेशा रेशियो जो आए उसमें पॉलिनोमियल टर्म आनी चाहिए तभी वो मास्टर मेथड से सॉल्व होगा हो इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स आपसे डिस्कस करे जितने भी एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करी आपको समझ में आए होंगे इसको इसका अपडेटेड वर्जन ऑफ मास्टर थ्योरम में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि कुछ इस तरह की जो ड्रॉपबैक्स थी उसे कैसे ओवरकम करा गया एज पर करिकुलम इतना पार्ट काफी है बट एज पर कंपिटेटिव एग्जाम डायरेक्ट किसी चीज को कंप्यूट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के लिए हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे होप आपको यह समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं थैंक यू